সো আমরা একটু আগে যখন বলতেছিলাম যে যে ইন্টারমিডিয়েটটা যত বেশি স্টেবল সেই ইন্টারমিডিয়েটটা তত তাড়াতাড়ি ফর্ম করবে এটা বেসিসটা কি ছিল কারণ আমরা জানি যে কোনো একটা বস্তু একটা বিক্রিয়াতে তাড়াতাড়ি ফর্ম করার কারণ হইল সক্রিয় শক্তি সক্রিয় শক্তি যত কম ওটা উৎপাদনের হার তত বেশি বা ওটা তত বেশি ফর্ম করবে বা তত তাড়াতাড়ি ফর্ম করবে একই কথা যদি কম্পিটিশন থাকে সো এটার বেসিস হইতেছে হ্যামন লেফলার শিকার্য এটার আইডিয়াটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যদিও স্টেটমেন্টটা অনেক কঠিন আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যদি এটা একটা বিক্রিয়া হয় বিক্রিয়ক ট্রানজিশন স্টেট এবং ইন্টারমিডিয়েট ধর একটা প্রোডাক্ট একটা স্টেপ বললাম এই বিক্রিয়াতে যেই পদার্থগুলো ইনভলভ তাদের জ্যামিতিক কাঠামো হচ্ছে শক্তির সাথে রিলেটেড যাদের শক্তি কাছাকাছি তাদের জ্যামিতিক কাঠামো কাছাকাছি ঠিক আছে তো এখন দেখো যে এখানে আমি যদি বলি বিক্রিয়ক আর ট্রানজিশন স্টেটের মধ্যে শক্তির কাঠামো অনেক দূরে দূরে রাইট অন দি আদার হ্যান্ড ট্রানজিশন স্টেটের ইন্টারমিডিয়েটের মধ্যে শক্তি অনেক কাছাকাছি লিটারেলি দেখো এই যে এই এই দুইটার তুলনায় এই দুইটার তুলনায় এদের শক্তি কাছাকাছি তো তার মানে আমরা বলতে পারি যে ট্রানজিশন স্টেটটা দেখতে কার মতো হবে ইন্টারমিডিয়েটের মতো হবে শক্তি কাছাকাছি জ্যামিতিক গঠনের কাছাকাছি দ্যাটস ওয়াই আমরা বলি যে ফ্যাক্টর গুলা ইন্টারমিডিয়েট কে স্টেবিলাইজ করবে বা ইন্টারমিডিয়েট কে স্থায়ী করবে সেই একই ফ্যাক্টর গুলা ট্রানজিশন স্টেট কেউ স্থায়ী করবে সো তার মানে যদি ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপ থাকে তাহলে ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপ যেহেতু ইন্টারমিডিয়েটের প্লাস চার্জকে প্রশমিত করতে পারবে তার মানে এটা ট্রানজিশন স্টেটের ডেভেলপিং প্লাস চার্জকেও প্রশমিত করতে পারবে সো যদি ইন্টারমিডিয়েট বেশি স্থায়ী হয় ট্রানজিশন স্টেটও বেশি স্থায়ী হবে সো যদি ট্রানজিশন স্টেটের শক্তি কমে তাহলে একবার চিন্তা করো যদি শক্তি কমে এখানে আসে ট্রানজিশন স্টেট তাহলে সক্রিয় শক্তিও কমে যাবে এবং সক্রিয় শক্তি কমে গেলে বিক্রিয়ার হারও বেড়ে যাবে সো দ্যাটস ওয়াই আমরা এই কথাগুলো বলতেছিলাম যে যেহেতু অর্থ অ্যাটাক বা প্যারা অ্যাটাক ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপের জন্য বেশি স্টেবিলাইজ একটা ইন্টারমিডিয়েট তৈরি করে সো তার কোরেসপন্ডিং ট্রানজিশন স্টেটও হবে বেশি স্টেবিলাইজ সো দ্যাটস ওয়াই ওটা বেশি ফর্ম করবে সো দ্যাটস ওয়াই আমরা বলছি ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপরা তৈরি করা হচ্ছে অর্থ প্যারা উৎপাদ অন দি আদার হ্যান্ড যেহেতু আমরা ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপের ক্ষেত্রে দেখছিলাম যে মেটার ইন্টারমিডিয়েটটা বা মেটা অ্যাটাকের ইন্টারমিডিয়েটটা মোর স্টেবিলাইজ দেন হচ্ছে অর্থ প্যারা অ্যাটাকের ইন্টারমিডিয়েট তার মানে ওরা মেটা উৎপাদ বেশি তৈরি করবে সার্টেনলি সো এটাই ছিল আসলে কারণ যে আমরা এই শিকার্যটা ফলো করে এই কথাবার্তাগুলো বলতেছিলাম যে যেই ইন্টারমিডিয়েট যত বেশি স্টেবল তার কোরেসপন্ডিং ট্রানজিশন স্টেটও তত বেশি স্টেবল কারণ ট্রানজিশন স্টেটের এনার্জি আর ইন্টারমিডিয়েট এনার্জি হচ্ছে কাছাকাছি এটা বলার পরে আমরা হচ্ছে এখন এক্সেপশনের দিকে যাব এবং এই অংশটুকু শেষ করে ফেলবো সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অবশ্যই হ্যালোজেন এবং তোমরা ওটা জানো যে হ্যালোজেন হচ্ছে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং কিন্তু সাথে সাথে হচ্ছে অর্থ ব্যারা নির্দেশক একমাত্র ব্যতিক্রম জিনিস কেন হয় এটা সো দেখো আমরা আমাদের লাস্ট টপিকে চলে আসছি হ্যালোজেনের প্রভাব এখানে আমরা দুইটা অ্যাটাক নিছি অবভিয়াসলি অর্থ এবং মেটা প্যারা হচ্ছে অর্থর মতোই সিমিলার এখন এখানে স্পেশালিটি যেটা হলো হ্যালোজেন হচ্ছে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং কেন কারণ আবেশ প্রভাব হ্যালোজেন হচ্ছে কার্বনের যে বেশি তরি তৃণাত্মক সো ও হচ্ছে ইলেকট্রন ঘনত্ব টান দেয় নিজের দিকে অন দি আদারে হ্যালোজেন হচ্ছে একটা লোন পেয়ার ইলেকট্রন আছে এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সো এই দুইটার বেসিসে যদি আমি বলি অর্থ অ্যাটাকের জন্য আমরা এরকম তিনটা স্ট্রাকচার পাই যেখানে একটা স্ট্রাকচার অবভিয়াসলি একটু আগে আমরা যেরকম দেখছিলাম যে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ বিয়ারিং কার্বনের উপরে প্লাস চার্জ আছে যেটা হচ্ছে হাইলি আনস্টেবল কিন্তু ঘটনা হইতেছে এখানে যে লোন পেয়ার ইলেকট্রন আছে এটার কারণে এটা একটা মেসোমারিক প্রভাব দেখাইতে পারে যার কারণে হচ্ছে এরকম একটা ইন্টারমিডিয়েট পাওয়া যায় খেয়াল করো যে এরকম একটা রেজোনেন্স ওয়াল রেজোনেন্স স্ট্রাকচার ওয়ালা এরকম একটা ইন্টারমিডিয়েট এখানে খেয়াল করো যে প্লাস চার্জ যেটা আগে রিংয়ের মধ্যে ছিল সেটা কিন্তু রিং থেকে এক্সটেন্ড করে ক্লোরিনের উপর চলে গেছে রাইট তার মানে এখানে প্লাস চার্জের ঘনত্বটা অনেক বেশি ছড়ায় গেছে র্যাদার দেন যদি শুধু রিংয়ের মধ্যে প্লাস চার্জ থাকে যেমন এটা কথা চিন্তা করো এখানে প্রতিটা স্ট্রাকচারে রিংয়ের বাইরে প্লাস চার্জ যায় নাই তার মানে এখানে পুরো প্লাস চার্জ ঘনত্বটা রিংয়ের মধ্যে ছড়ায় আছে অন দি আদার হ্যান্ড এখানে প্লাস চার্জ ঘনত্বটা রিংয়ের বাইরেও ছড়ায় গেছে সো সার্টেনলি এখানে প্লাস চার্জ ঘনত্বটা হচ্ছে বেশি ছড়ায় আছে তার মানে এই ইন্টারমিডিয়েটটা আসলে বেশি স্টেবল সো সার্টেনলি যেটা হবে দো ক্লোরিন হচ্ছে ইন্ডাকটিভ এফেক্টের কারণে রিং এর মধ্যে প্লাস চার্জ ঘনত্ব বাড়াই দিতেছে বা রিং এর মধ্যে ইলেকট্রন ঘনত্ব কমাই দিতেছে সো এটা কম রেটে বিক্রিয়া করবে মানে সক্রিয়তা কম হবে কিন্তু এই একটা স্পেশাল রেজোয়েন্স স্ট্রাকচারের কারণে ক্লোরিন হবে হচ্ছে অর্থ প্যারা নির্দেশক কারণ মেটা নির্দেশকের ক্ষেত্রে প্লাস চার্জের
সো অন্য কোনো টপিক নিয়ে আবার হয়তো বা দেখা হবে কিন্তু অ্যারোমেটিক যোগ এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবা